Yun nga, 2015, he is now the longest reigning champion. Among the current batch po ng mga champions, siya ang may pinakamahabang title reign. Pero deceptive ito, JM, sapagkat from 2015 hanggang ngayon, eh Diyos ko, kada isang taon, isang laban lamang, at sabi mo nga, sumisipot lamang siya for the mandatory. Ha? Kung di, tatanggalan na siya ng corona, doon lamang siya lumalaban. At ngayon nga, dahil mandatory season na naman, muli siya nagbabalik sa ring kontra kay Mark Magsayo. He has made what, around five defenses. Imagine, since 2015 champion, nakakalimang depensa lang. And he is coming off the longest period of inactivity, around 23 months, sapagkat huli siyang lumaban around the 2020 pa. Ano, against the Mong Mongolian challenger, si Niam Barar. Uh, yun ang kanyang huling laban. So ito ang kanyang pinaka-longest period of inactivity. Yan po si Gary Russell Jr. Mm -hmm. Okay. Ito yung lagi ko sinasabi. Yung uh, for the past yun nga, six years, puro mandatory, isa beses na lumaban, once in a blue moon. Actually, mga kaibigan, sa mga nanonood po at hindi nakakalam, I think he is the first fighter in uh, history na tinanggal ng The Ring, Bible of Boxing, sa kanilang top 10 rankings. Kasi ang sinasabi ng The Ring, he is a hell of a fighter who doesn't want to fight. <laughs> Saka nakakita, di ba? Saka nga naman nakakita ng world champion, very uh, inactive, and to make it worse, wala ka sa top 10 ng uh, Bible of Boxing, no? Medyo kakaiba yun. Pero, attorney, sabi ni Gary Russell, sa, of course, press conference nila ni Mark Magsayo, eh, hindi niya raw pwedeng puwersahin yung mga taon labanan siya. ba? Diba? Ano nga ba ang dahilan? Ano sa tingin mo ang dahilan? Kung bakit itong mama na to, eh, bihirang bihira, lumaro. Sayang ang talent. Um, that's a very good question. Ano? Number one, ang kineclaim ni Gary Russell, hindi, ayaw akong labanan ng mga ito eh. Mm -hmm. ah, ayaw akong iniiwasan ako eh. Ano, eh, kung iniiwasan ka talaga, eh, bakit ikaw mismo nawala? <laughs> hindi ba? Ano? Pero the real reason is, number one, yung kanyang kamay are prone to injuries, mga kaibigan. Prone to injuries yung kamao ni Gary Russell. In fact, hindi pa nga klarado kung bakit siya nag-collapse eh, during the Olympics. Eh. Ano? And second, and this is very important, nitong nakarang taon, kaya siya nawala, ang dami po niyang problemang internal. Ang dami niyang family problems. Parang nawala na nga sa isip niya na, eh, tika muna, kampiyon ako, kailangan ko palang lumaban. Alam niyo mga kaibigan, at the height of the pandemic, yung isa sa mga kapatid ni Gary Russell eh, namatay po because of a heart attack, December 2020. And he was only 26 years old. At uh, yung pagkamatay na yun, eh, talagang dinamdam ni Gary Russell sapagkat very close daw yung kanyang kapatid na yun. Pagkatapos nito, nagkaroon ng health issues yung kanyang tatay, si Gary Russell Sr., Meron pong diabetes na sakit itong tatay at on and off sa ospital. At kamakailan nga ay pinutulan na ng paa because medyo mabigat na ang uh, complications ng diabetes. So sabi nga ni Gary Russell Jr., eh, namatay yung kapatid ko. Yung pamilya po noon, siya ang sumalo sapagkat sa pala ang lumalabas na breadwinner okay. ng pamilya. Ano? At ngayon, ang aking tatay ay eh, pinutulan na ng paa because of... Uh, Uh, diabetes, eh ang tatay niya from the very start, yun ang kanyang trainer. Correct. In fact, sinasabi nga ni Gary Russell, JM, going into the fight with Mark Magsayo, ako yeah. na lang nagtitrain sa sarili ko. Yes. Ah, ako na lang. Wala na akong trainer. Ano, dahil nga yung tatay ko, eh, nasa ospital, labas pasok. Ito, JM, ang rason. At ito rin, ang mga intangibles na sinasabi ko mm -hmm. na pwedeng i-capitalize ni Magsayo later on in our discussion.